Mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Smart Ben TV? Karibu katika somo letu la leo linalosema je wajua mambo ya msingi uandikapo barua ya kuomba kazi. Usisahau ku like na ku comment na kooya ambaye bado ja subscribe na kuombo fanye hivyo. Barua yako ya kuomba kazi ni nafasi yako ya kujiuza kwa mwajili. Usirudie yale yaliyomo kwenye CV yako baada yake elezea umefikaje hapo ulipo katika swala la kazi kama ni swala kujiuza inatakiwa ujipange inatakiwa ujitathmini ili upate matokeo mazuri vitu vya msingi ambavyo inatakiwa vifanye ili barua yako ya kuomba kazi iwe na viwango bora ni kama ifuatavyo moja hakikisha unafanya utafiti ni lazima uifanyie utafiti kampuni ambayo unaenda kuomba kazi Tafuta njia tofauti tofauti ambazo zitakufanya ulitambue vema hiyo kampuni ama taasisi. Waweza kuitambua kwa kumpata mtu aliyopo ndani ya hiyo kampuni ama kama upo mbali sana na una connection ya mtu atakaye kueleza kampuni iko vipi ama taasisi. Waweza kuwatafuta mtandaoni katika website yao utakuta ni vitu gani ambavyo wanakuwa kidinavyo wakati wote ama kwa kuwatafuta katika hizi social network kama vile Facebook, Twitter na sehemu zinginezo kwa kufanya hivi itakuwa rahisi unapoanza kuiandika barua yako kwani utakuna picha ni kitu gani wao wanataka na kitu gani wewe utawapatia mbili uandishi wa barua yenyewe usifanya kukurupuka lazima utulie na lazima utambue ni misingi gani ya barua ambayo inakuwa bora barua ya kuomba kazi na usiandike tu haraka haraka mradi umeandika mradi umetuma hapana lazima utulie na ufahamu ni hatua gani ama kuna hatua ngapi katika uandishi wa barua ya kuomba kazi kabla sijaanza kuzieleza hizo pointi hatua za msingi za kuzifuata barua ya kuomba kazi hatua ya kwanza ni anwani ya mwandishi ambayo inakuwa upande wa kulia mbili tarehe ya siku usiku unaoandika barua tatu anwani ya mwandikiwa ambayo inakuwa ni upande wa kushoto baada ya anwani ya mwandikiwa lazima uweke salamu kumsalimu kune mwandikia kitakachofuata hapo ni kichwa cha barua ambacho kinaonekana vema na kichwa lenga kile wanachokihitaji and then barua yenyewe na mwisho wa barua tuendelee sasa unapokuwa andika hiyo barua katika anwani yako hakikisha jina hauliandiki usiandike kabisa jina katika hiyo anwani bali hilo jina litafuatwa mwishoni utakapokuwa maliza kuandika barua yako upande wa kushoto unaandika anwani ya mwandikiwa ambaye unamuomba kazi hakikisha unemuomba ni muhusika wa kampuni usimwandikie mtu yeyote yule mwingine ahusiki na masuala ya kazi ukifanya hivyo unaweza kujikuta unakosa kazi hata kama ulikuwa na vigezo baada ya anwani ya mwandikiwa salamu kichwa tukija katika kini chenye cha barua kini cha barua kina aya nne na lazima uzingatia hiyo aya nne tu na sio zaidi aya ya kwanza elezea aina ya kazi unayoiomba na wapi ulipoliona tangazo la kuomba kazi hiyo ni aya ya kwanza aya ya pili elezea ujuzi wako kwa ufupi aya ya tatu unaelezea ni kwa nini unafikiri hiyo kazi upewe wewe na sio mtu mwingine. Hapo usielezee shida zako, bali elezea ni kwa namna gani unaweza kuisaidia kampuni iweze kusonga mbele. Usianze kusema kwamba naamini mkilipa kazi mamangu ni mgonjwa nitapata pesa za kumtibia. Bali andika maelezo yatakayoonyesha kwamba kupitia wewe kampuni tasonga. Unaweza kaanza kwa mfano kwa kuwa nimefanya kazi katika kiwanda fulani ama kampuni fulani na nikapata mafanikio kwao natoa pale maelezo yako ni kwa namna gani 
kwa kupitia hiyo kazi utakaopewa utaendeleza mafanikio katika hiyo kazi na haya nne elezea upo tayari kufanya usaili siku gani kama tarehe ya usaili haijatajwa basi we andika tu upo tayari kufanya upo tayari kufanya usaili ili utakapopita wa kutafute na huo usaili ufanyike mwisho wa barua uwe na neno la kufungia kama vile wako mtiifu wako katika ujenzi wa taifa ikifuatia na sahihi yako na mwisho ndipo utakapoandika jina lako lakini kumbuka unapotoa maelezo yatoe kwa mifano usio maelezo ambayo hayajashiba kwa mfano nina uwezo wa kuongoza na ukasema kwenye nafasi yangu ya uongozi niliweza ukao kitaja uliweza kufanya nini ustumie staili moja kwa kampuni na taasisi zote utakazoomba kazi kumbuka changamoto hazifanani hivyo ni bora ukao unabadilika kile ambacho umekosa kampuni moja si chocho kosa katika kampuni nyingine kwa hiyo ustumie barua moja tu badili mtazamo badili muonekano na kile ambacho utakuwa kikiandika kampuni moja na kampuni nyingine jambo jingine fanya masaiisho ukimaliza kuandika barua yako fanya kumpatia ndugu rafiki ama jamaa ambaye unajua ana uwezo mkubwa katika uandishi yeye anaweza kukosoa ni sehemu gani umekosea na akakupa njia nzuri zaidi katika uandishi wako pia hakikisha umeandika barua kwa ufupi na uwazi Barua yako hakikisha izidi haya nne na isiwe ndefu zaidi hadi ukurasa wa pili. Ina maana barua yako jitahidi ishe katika ukurasa mmoja. Yote katika yote kumbuka achana masuala ya mzaa unapoandika barua. Lazima barua yako ikidhi vigezo vyote ili uweze kukubalika ili uweze pia kupata kazi. Vitu vyote vya msingi ambavyo vinatakiwa uviambatanishe katika barua yako fanya hivyo usiandike barua ambayo haina vivuli vya vieti haina CV haina mambo yote ya msingi ambayo anatakiwa na ukitegemea kupata kazi hapo sahau lazima vigezo na masharti kuzingatiwa asante sana kwa kunisikiliza mwanzo hadi hivi sasa na kwa wewe ambaye bado ja subscribe na kuomba ufanye hivyo kwa mawasiliano zaidi waweza kunitafuta pia kwa message kwa kupitia namba yangu kwa kuminya about na ukaiona tukawasiliana ama uweza kunitumia email na nitakujibu pia kwa ushauri na masuala mengineyo asante